నమస్కారం ఈ నెల్లూరు జిల్లాలో గోవా మధ్యం పెద్ద గోవా టు నెల్లూరు అక్రమ మధ్యం అది కూడా ప్రభుత్వ దుకాణాలు అమ్మకాలు మళ్ళీ అది పెద్ద స్కామ్ బయటకు రాగానే రెండు మూడు రోజులకి పాండిచ్చేరు నుంచి మధ్యం గోవా నుంచి దాదాపు పదిహేడు వేల చిల్లర బాటిల్స్ మళ్ళీ టూ డేస్ కి ఏడు వందల చిల్లర బాటిల్స్ పాండిచ్చేరు నుంచి ఇది చాలా పెద్ద కుంభకోణం ఇది మనుషుల ప్రాణాలతో చెలగాటం ఇది ఆషామాషి ఎక్కడో ఏదో ఒకటి రెండు బాటిల్స్ చేశారనేది కాదు వేల బాటిల్స్ గోవా నుంచి పాండిచ్చేరు మీదుగా మళ్ళీ కర్ణాటక కర్ణాటక నుంచి తారు ట్యాంకర్లలో తారు ట్యాంకర్లలో అవి అక్కడ నుంచి తెచ్చారు కొన్ని మైపాడ్ బీచ్ కి పడవల్లో ఈ మందు ఆ బాటిల్ బాక్స్ ని కట్టేసి తాళ్ళలో కట్టేసేసి సముద్రంలో వదిలిపెట్టి షిప్ మాత్రం పైన పోతుంటుంది నీటల్లో ఈ బాటిల్స్ ఉంటే బండిల్స్ వస్తాయి ఇది చాలా వింతగా ఉంది నెల్లూరు జిల్లా చరిత్రలో ఇంత పెద్ద స్కామ్ అంటే దీనికి విషపూరితమైన కల్తీ మధ్యం నెల్లూరుకి వస్తుంది గోవా నుంచి వచ్చింది మేము పట్టుకున్నాం ఇంతమందిని అరెస్ట్ చేసాం ఇంకా కొంతమందిని అరెస్ట్ చేయాలని చెప్పేసి ఎస్పీ నెల్లూరు పోలీస్ బాస్ నెల్లూరు చెప్పాడు ఇరవై రూపాయలు గోవాలో కొంటుండారు ఇక్కడ రెండు వందల రూపాయలు గమ్ముతుండారు అది కూడా ప్రభుత్వ దుకాణాల్లో పాయిజనస్ లిక్క అమ్మిస్తున్నారు ప్రభుత్వ దుకాణాల్లో మద్యం నకిలీ మద్యం అమ్మాలంటే ఇది ఆషామాషి కాదు ఇది ఇది అధికార పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు దగ్గరుండి అమ్మిస్తేనే సాధ్యం ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వంలో ఆ నియోజకవర్గాల్లో రాజ్యాంగ అధినేతల ఎమ్మెల్యేలు ఇంకా నీకు ఎస్పీలు కలెక్టర్లు అందరు హెల్ప్లెస్ ఆ కాన్స్టిట్యున్సీలో ఏలు పెట్టాలంటే ఎవడి బతుకోడు బతకాలన్నా ఎమ్మెల్యే దయాదర్శనాలతో బతకాల్సిన చట్టం ఈరోజు ఇక్కడ ఏడస్తుంది అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈ నకిలీ మద్యం ఇక్కడ గోవా నుంచి వచ్చి ఇక్కడ అమ్మటం అంటే సాధ్యం కాదు రెండు వేల పద్నాలుగులో గవర్నర్ పరిపాలనలో ఇక్కడ పదకొండు కేసులు బుక్ అయినాయి సేమ్ గోవా మద్యం పాండిచ్చేరి నుంచి కర్ణాటక నుంచి నెల్లూరుకి ఆ ముద్దాయిలు లో ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేలు ఆనాటి క్యాండిడేట్స్ సర్వేపల్లి కాకానికి వద్దనేటి అక్కడ కావాలి ఎమ్మెల్యే ప్లస్ వాళ్ళ అనుచరులు తోటి ముద్దాయిలు ఎవరు గోవా కర్ణాటక పాండిచ్చేరి తమిళనాడు వాళ్ళు పాపులర్ మాఫియా డాన్స్ వాళ్ళు వాళ్ళు డ్రగ్ మాఫియా లిక్కర్ మాఫియా ఎర్చంద్ర మాఫియా వాళ్ళు అప్పు అనే అతను ఈ గోవా నుంచి నకిలీ మద్యం ఆనాటి వైసీపీ ఎమ్మెల్యేల అభ్యర్థులకి సరఫరా చేసి నెల్లూరుకి ఆ కేసులో అరెస్ట్ అయ్యి రాజమండ్రి జైల్లో చనిపోయినాడు మిగతా తోటి ముద్దాయిలు ఎవరు గోవా నుంచి పాండిచ్చేరి నుంచి తమిళనాడు నుంచి కర్ణాటక నుంచి ఈ రోజు ఈ మద్యం ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందని చెప్పారు గోవా నుంచి ఇరవై రూపాయలకు తెచ్చి పాండిచ్చేరి మీదుగా కర్ణాటక మీదుగా నెల్లూరుకి తారు ట్యాంకర్లు అంటే పుష్ప సినిమాలో పాల ట్యాంకర్లలో ఈ ఎర్రచందనం పెట్టేసేసి స్మగ్లింగ్ చేస్తాడు హీరో ఇక్కడ దాన్ని కాపీ కొట్టి తారు ట్యాంకర్లలో తెచ్చి ఇక్కడ అమ్మటం ఒకటి గొప్ప విషయం రెండు గవర్నమెంట్ షాప్స్ లో అమ్మటం ఇది ఆషామాషి కాదు ఇది గోవా కర్ణాటక మాఫియా డాన్లతో సంబంధాలు ఎవరికి ఉన్నాయి రెండు వేల పద్నాలుగు కేసులు మేము చెప్పింది కాదు ఇది మేము పెట్టిన కేసులు కాదు ఇది ఆనాటి గవర్నర్ పరిపాలన రాష్ట్రపతి పరిపాలన ఎన్ని ఏ విధంగా ఇప్పుడు మీకు ఒక్క విషయం చెప్తా నేను ఆ కేసుల్లో ఒక చార్జ్షీట్ 
ఒక చార్జ్షీట్ దీంట్లో ఏ టెన్ కాకానికి వద్దండి రాజేంద్ర నిర్మల్ కుమార్ బెంగళూరు గోపాలకృష్ణ స్వామి అలయా సప్పు రాజమండ్రి జైల్లో చనిపోయినాడు ఏ సిక్స్ అట్లే ఈ అప్పు తమిళనాడు ఏ ట్వెల్వ్ శామ్యూల్ మోన్ట్రో నేషనల్ డిస్టిస్ డిస్టల్ రీస్ గోవా నియల్ మాంట్రో ఏ లెవెన్ నేషనల్ డిస్టల్ రీస్ గోవా అంటే ఇక్కడ మీరు సంతోష్ బెంగళూరు మల్లికార్జున సిటీ బెంగళూరు కాకాన్ గోవర్ధన రెడ్డి నెల్లూరు శ్యామల్ మాంత్రో గోవా అప్పు తమిళనాడు నాలుగు రాష్ట్రాలు కవర్ అయినాయి ఆ చార్జ్షీట్ లో ఒక పేరా చదువుతా ఫర్దర్ ఏ సెవెన్ డ్యూరింగ్ హిస్ కన్ఫెషన్ ఆన్ ఫిఫ్టీన్ టు రెండు రెండు వేల పదహారు ఫిబ్రవరి పదిహేను అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ హిస్ అరెస్ట్ అండ్ ఆన్ ట్వంటీ వన్ టు టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ డ్యూరింగ్ హిస్ పోలీస్ కస్టడీ క్లియర్లీ రివీల్ ద ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ ఏ టెన్ ఏ టెన్ అంటే కాక అనుకుంది హూ ఈస్ ద సిట్టింగ్ ప్రజెంట్ ఎమ్మెల్యే ఆఫ్ సర్వేపల్లి లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యున్సీ ఇన్ దిస్ కేస్ అండ్ ఆల్సో క్రైమ్ నెంబర్ ఫార్టీ సిక్స్ ఫార్టీ సిక్స్ ఫార్టీ సెవెన్ ఫార్టీ నైన్ అంటే మొత్తం నాలుగు కేసుల్లో నాలుగు డంపులు తొలికిన దాంట్లో నాలుగు డిఫరెంట్ కేసుల్లో ఆయనే ఆయన వల్లనే మేము తీసుకొచ్చాము అనేది చాలా క్లియర్ గా ఏ సిక్స్ అయితే ఏ సిక్స్ అంటే అప్పు పెద్ద గ్రేట్ స్మగ్లర్ ఏ సిక్స్ టైప్ అండ్ సిక్స్టీన్ టు టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ కాకినాడ గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ కాకినాడ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ అండర్ గోయింగ్ ప్రివెంటివ్ డిటెన్షన్ ఇన్ సెంట్రల్ ప్రిజన్ రాజమండ్రి చాలా క్లియర్ గా ఇక్కడ ఏం చెప్పారంటే ఏ సెవెన్ ఏ నైన్ డెలివర్స్ క్యూరియస్ లిక్కర్ టు ద పీపుల్ హూ ప్లేస్ ఆర్డర్ విత్ దమ్ త్రూ ఏ ఫోర్ ఏ ఫైవ్ ఇన్ వెహికల్స్ రిజిస్టర్డ్ అండ్ ద స్టేట్ నంబర్స్ అండర్ ద గైస్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ హౌస్ హోల్డ్ కమాడిటీస్ అంటే నిత్యావసర సరుకులు తెచ్చినట్టుగా లైక్ వైజ్ ద ఆల్సో స్పాయిల్ సప్లై లోడ్స్ ఆఫ్ లోడ్స్ ఆఫ్ స్పీరియస్ లిక్కర్ ఇన్ ఎస్పిఎస్ఆర్ నెల్లూరు డిస్టిక్ బిఫోర్ జనరల్ ఎలక్షన్స్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇంత క్లియర్ గా అక్కడ ఉండేవాళ్ళు ఈ ఎలక్షన్స్ మేము సప్లై చేసాము ఎసెన్షియల్ కమాడిటీస్ తెచ్చినట్టు తెచ్చి సప్లై చేసాము అని చెప్పి కుండ బద్దలు కొట్టి చెప్పినారు ఇదంతా పదకొండు చార్జ్షీట్స్ ఆ రోజు ఎస్పీ తిరుపతి సిఐడి అమ్మిరెడ్డి ఈ రోజు పోసి ఆయన ఇంకా ప్రమోషన్ ఉండొచ్చు ఏ పోస్ట్ లో ఉండడు గవర్నమెంట్ కి చాలా ముఖ్యమైన ఇప్పుడు అదే డిజిటల్ రిస్ గోవాలో నేషనల్ డిస్టల్ ఆ రోజు ఎత్తు జరిగింది రెండు వేల పద్నాలుగు అదే పరిస్థితి ఈ రోజు వచ్చింది మేమేమంటామంటే ఇది ఆషామాషి కాదు బహుశా ప్రపంచంలో ప్రపంచంలో గవర్నమెంట్ అమ్మే షాపుల్లో లేబుల్ మార్చి నకిలీ మద్యం అది ఒకటి రెండు బాటిల్స్ కాదు వేల బాటిల్స్ కోట్లాది రూపాయల కుంభకోణాలు ఈరోజు జరిగినాయి కొన్ని వందల కోట్ల కుంభకోణం జరిగింది ఆ రోజు ఎక్సైజ్ డి ఎక్సైజ్ ఇయస్ రెండు వేల పద్నాలుగులో ఈ మందు పట్టుకుని ల్యాబొరేటరీలో టెస్ట్ చేయించి ఒక మాట చెప్పాడు ఈ బాటిల్ ఒకటి తాగితే అనారోగ్యం పాలవుతాడు రెండు తాగితే పక్షవాతం వస్తుంది మూడు క్వార్టర్ సీసాలు చిన్న సీసాలు మూడు సీసాలు తాగితే మనిషి ప్రాణాలు పోతాయి ఆ రోజు తొమ్మిది మంది ప్రాణాలు పోయినాయి నెల్లూరు జిల్లాలో తొమ్మిది మంది ప్రాణాలు పోయినాయి అయితే పది రోజులకి పదిహేను రోజులకి చనిపోతే వాళ్ళని మేనేజ్ చేసుకుని వాళ్ళ మీద కంప్లైంట్ ఇవ్వనీయకుండా చేసుకున్న విషయం అందరికి తెలుసు నెల్లూరు జిల్లా ప్రజలు అందరికి తెలుసు ఏ ఏ ఊళ్ళల్లో ఎంతమంది చనిపోయినారో అందరికి తెలుసు ఈ రోజు అదే గోవా ముందు తీసుకొచ్చి నెల్లూరులో అమ్ముతున్నారంటే ఇంతకంటే ఇంతకంటే ఘోరం ఈ ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుందో మాకు అర్థం కావటం లే తారు ట్యాంకర్లలో పుష్ప సినిమా ఆయన ఎందుకు తీసేయడం తెలియదు కానీ ప్రొడ్యూసరు డైరెక్టరు ఇటువంటి స్మగ్లర్స్కి అదొక మార్గం అయిపోయింది దాంట్లో తారు ట్యాంకర్లు తారు తీసుకొచ్చినట్టు తీసుకొచ్చి 
ఈ సీసాలు గోవా నుంచి తెచ్చారని నెల్లూరు పోలీస్ మీడియా ముందు చెప్పింది అదంతా గోవా టు నెల్లూరు గోవా టు నెల్లూరు చీప్ ను బ్రాండ్ చేసిన పేపర్లలో టీవీల్లో వారం రోజుల నుంచి కుమ్మేస్తున్నారు నేనేమంటాను ఇది ఆషమాషి కాదు చేస్తే సిబిఐ ఎంక్వైరీ వెయ్యాలా వందల కోట్ల మాఫియా ఇది హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ క్రోస్ దీని మూలాలు రెండు వేల పద్నాలుగులో నుంచి అప్పుడు జరిగిన నకిలీ మద్యం దంద స్పూరియస్ లిక్కర్ విషపూరితమైన మందు దాగిచ్చి జనాన్ని ఎట్టు చంపారో ఆ కేసులు నడుస్తూ ఉండే ఆ కేసు కూడా ఎక్కడ తొక్కు పెట్టినారో నాకు తెలియదు కానీ కోర్టు దాకా రాకుండా అట్లే పెట్టుకొని ఎందుకంటే వాళ్ళ ఎమ్మెల్యేలు అధికార పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు కాబట్టి సర్వేపల్లి ఎమ్మెల్యే మిగతా వాళ్ళందరూ వాళ్ళ మన కంప్లీట్ తోటి ముద్దాయిలు ఇటు నాలుగు రాష్ట్రాల మాఫియా ప్లస్ వీళ్ళు ఒక్కొక్క ఛార్జ్షీట్ లో పన్నెండు పదకొండు మంది ముద్దాయిలు వాళ్ళకు నలుగురు ఐదుగురు ఉంటే నలుగురు ఐదుగురు వైకాపా లీడర్స్ సెకండ్ స్టేజ్ లీడర్స్ చేయడం జరిగింది నేనేమంటానంటే మీ ఎక్సైజ్ ఇయర్స్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ లో పరీక్షలు చేయించి అవి ఆ విషపూరితమైనవి మూడు తాగితే మనుషులు చచ్చిపోతారు రెండు తాగితే పక్షవాతం వస్తుంది ఒకటి తాగితే అనారోగ్య పాలవుతారని చెప్పారు ఈరోజు అదే పరిస్థితి ఇక్కడ సర్వేపల్లిలో ఒక ఎస్ఎన్జే ఎస్ఎన్జే డిస్టిలరీ ఉంది ఈ అంతకుముందు ఏదో బీర్ గీరు మ్యానుఫాక్చర్ చేస్తున్నారు ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు ఈరోజు ఈ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత తొమ్మిది బ్రాండ్లు లిక్కర్ చీప్ లిక్కర్ తయారు చేసేసి కుమ్మేస్తున్నారు దాంట్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐదు ఎస్జిఎస్ కంపెనీ ద్వారా రఘురామకృష్ణరాజు గారు పరీక్షలు చేయిస్తే సెలబ్రిటీ బ్రాంది రాయల్ సింహ గ్రీన్ చాయస్ అండ్ ద చాంపియన్ ఇవన్నీ దాంట్లో గ్రీన్ చాయస్ ఎస్ఎన్జే డిస్టిలరీ సర్వేపల్లి నియోజకవర్గంలో ఉండే ఎస్ఎన్జి డిస్టిలరీ దాంట్లో రసాయనాలు ఏమున్నాయంటే స్కోపరోన్ పైరా పైరో కల్లా కల్గా డైమిథాక్సినమిక్ యాసిడ్ బెంజిపినియన్ వీటి వల్ల డాక్టర్స్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఇచ్చిన ఆ కెమికల్స్ వల్ల నష్టాలు ఏంటంటే దీన్ని తీసుకున్న ఆవిడ పిలిచిన విషపూరితం ఈ శరీరంలో తీవ్రమైన దీర్ఘకాలిక విష లక్షణాలు కలగజేస్తుంది దశ పోయటం రక్తం క్షీణించటం విపరీతంగా నాడి కొట్టుకోవటం మగత కడుపు నొప్పి తలనొప్పి వాంతి విరోచనాలు తలదిగటం దీర్ఘకాలిక లక్షణాలు స్కోపురం వచ్చేసేసి కంటి తురుత కంటి చూపు దెబ్బ తినడం దీని ప్రభావాలు డైమిక్ యాసిడ్ చర్మంపు దురద శ్వాస వ్యవస్థపై ప్రభావము ఇవన్నీ ఆ సెలబ్రిటీ బ్రాంజిల్లో వచ్చిన వాటిలో ఏంటంటే దగ్గు గొంతు నొప్పి చర్మం ఎరిపెట్టడం కళ్ళు ఎరిపెట్టడం నొప్పి వాంతులు విరేచనాలు ఇవన్నీ డాక్టర్స్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఆ కెమికల్స్ లో ఎస్జిఎస్ ల్యాబొరేటరీ టెస్ట్ చేసి ఇది పాయిజనస్ కెమికల్స్ అని ఇచ్చింది దాని మీద ఆ కెమికల్స్ మీద స్టడీ చేస్తే మేము డాక్టర్స్ టీమ్ అని పెట్టి ఏమేమి ఈ లక్షణాలు ఉన్నాయో వీటి వల్ల ఏమేమి ప్రజల ఆరోగ్యానికి హానికరం ప్రాణాంతకమైనవి వివరించారు అది ఈరోజు ఎస్ఎన్జిలో నడుస్తుంది దాంట్లో కూడా అధికార పార్టీ ఎమ్మెల్యేకి ఏదో ఒక బ్రాండ్ ఇచ్చేసినారు అనేది కూడా ఒక ప్రచారం బాగా జరిగిపోతుంది ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ప్రజల ప్రాణాలు కాపాడండి సిబిఐ ఎంక్వైరీ వేయండి గవర్నమెంట్ షాప్స్ లో ప్రభుత్వం షా దేశంలో బహుశా ఎక్కడ గవర్నమెంట్ నకిలీ మద్యం అమ్మించడం అనేది ఈ చరిత్రలో జరగలే జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వంలో జరుగుతుంది జగన్మోహన్ రెడ్డిని మేము అడిగేది ఏంటంటే అయ్యా మీ కోర్టు వేసిన ప్రజల ప్రాణాలు ముఖ్యం అని గుర్తు పెట్టుకోండి ప్రజల ప్రాణాలు ముఖ్యం మీకు ఆషామాషి కాదు ఇది ముందే చెత్త బ్రాండ్లు మంచి బ్రాండ్లు అమ్మనీకుండా బ్యాన్ పెట్టి మీకు గవర్నమెంట్ కి కమిషన్ ఇచ్చే చెత్త బ్రాండ్లలో ఈ విషపూరితమైన పదార్థాలు ఉన్నాయని ఆల్రెడీ ల్యాబొరేటరీస్ ఇచ్చాయి మనుషులు సస్తున్నారు ఇవి 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 పెట్టి డబ్బులు మళ్ళీ పెంచితే సారాయి తాగి సారాయి కలిపి సారాయి తాగి సస్తున్నారు ఇక్కడ మరొక ఘోరం ఏంటంటే గోవా నుంచి తెచ్చి మనుషులు చంపుతున్నారు ఆల్రెడీ సచ్చారు అప్పుడు రెండు వేల పద్నాలుగులో గవర్నర్ పరిపాలన కేసులు నడుస్తూ ఉన్నాయి ఏమైనా తెలియదు పదకొండు కేసులు అసలు కోర్టులో వీళ్ళు ఏదైనా అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలన్నా ఏంటో మాకు అర్థం కావు లెవెన్ కేసెస్ అధికార పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు
ఈ రోజు గోవా నుంచి తెచ్చి అమ్ముతుంటే అది గవర్నమెంట్ షాప్స్ లో అమ్ముతుంటే ప్రజలు ఎవరికి చెప్పుకోవాలా ప్రజల ప్రాణాలకు రక్షణ ఇది గవర్నమెంట్ ఏ ముద్దా అయితే నరహంతకులుగా మారిపోతే ప్రభుత్వం నరహంతకుడుగా మారిపోతే ఇట్స్ అన్ఫార్చునేట్ నేనేమంటున్నానంటే ఇంకా ఒక్క క్షణం కూడా ఆలోచించకుండా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి నిజమైన మీరు నాయకులు అయితే ప్రజల ఆరోగ్యం మీకు కన్సర్న్ అయితే వెయ్యి మీరు సిబిఐ ఎంక్వైరీ చేసి ఎక్కడ ఈ మూడు సంవత్సరాల్లో ఇప్పుడు ఒక్క రోజు ఇది దొరికింది ఈ త్రీ ఇయర్స్ లో ఎంత స్టాక్ ఎన్ని వందల కోట్లు సరుకు ఇక్కడ అమ్మారు నెల్లూరు జిల్లాలో ఎంతమంది స్లో పాయిజన్ తో ఎంతమంది ప్రాణాలు కోల్పోయినారు ఆషామాషి కాదని చెప్పి నేను జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా దయచేసి సిబిఐ ఎంక్వైరీ అయ్యండి ఈ గోవా మద్యము ఈ ఈ నకిలీ మద్యం అంత ఎందుకు తేల్చండి మీ పార్టీలో ఉండే అధికార పార్టీ నాయకుల బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఉంటే వాళ్ళని వాళ్ళ మీద చర్యలు తీసుకోండి మీరు అంతకంటే మేము ఇంకేమి అడగలేము మేము దయచేసి దయచేసి ఈ ప్రభుత్వం ప్రజల ప్రాణాలు కాపాడండి విషపూరితమైన మద్యం అమ్మి జనాలని హాస్పిటల్ పాలు చేసి అప్పులు పాలు చేసి కుటుంబాలను అనాథలుగా చెయ్యొద్దు అని చెప్పి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు